हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड द वर्कशीट नंबर इज 16 हियर यू विल राइट योर नेम हियर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम एंड दिस वर्कशीट इज फॉर क्लास 9 टू 12 एंड हियर यू विल राइट योर डेट और सेम एज इट इज आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालकर अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट भी जो हमने पिछले पार्ट वन में पढ़ा पढ़ा था क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक सोच पार्ट टू पढ़ेंगे पढ़ते हैं शुरू करते हैं पिछली बार हमने देखा कि रोजाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण बिना उसके सारे पहले समझे मान लेना हमारे निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है आइए इस बार देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है आप एक समस्या चुनिए यह आपके घर के आसपास आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर किसी भी बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं यह आप अपने घर के किसी सदस्य अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं तो इस वर्कशीट में आपको पढ़ के ये ऊपर वाली दो हेडिंग्स पढ़ के आपको पता चला होगा कि आप समझेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल हम समस्याओं को समझाने और समझने और उन्हें उनका समाधान ढूंढने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोई भी एक समस्या ढूंढ सकते हैं वो आपके आसपास आपके स्कूल आपके शहर से संबंधित हो सकती है आप अपने दोस्त का भी मदद आपके दोस्त की मदद ले सकते हैं सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गए गोलों में लिखे नीचे आपके जो वर्कशीट में आपको स्पेस दिया गया जहाँ आपको अपनी जो समस्या है उसके बारे में लिखना है समस्या सेलेक्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए बादलों में लिखिए पहला जो क्या है क्वेश्चन होगा आपका इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है सेकेंड क्वेश्चन होगा इस समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है थर्ड यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है फोर्थ इस समस्या को अर्जेंटली तुरंत सुलझाना होगा या बाद में भी किया जा सकता है बाद में भी इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है और फिफ्थ है इस समस्या को सुलझने सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा तो ये आप पांच सवाल कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो ये आप अगर उन चीज़ों में ढूंढेंगे क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे तो उनका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा तो मैं जो प्रॉब्लम ढूँ ले रहा हूं आज वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ले रहा हूं एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप हिंदी में बोल सकते हो वायु गुणवत्ता सूचकांक और ये क्या होती है पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है कि दीपावली वैसे तो दीपों का त्यौहार होती है लेकिन ये पटाखों की वजह से और पटाखे बैन होने के बावजूद भी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी थी और आपके शहर की भी या हमारे शहर की भी वो काफ़ी ख़राब रही है तो पहले समझेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है यहाँ पर लिखा एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा देखी जाती है जिसमें तय किया जाता है कि इनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या नहीं तो उन मापदंडों को देखना पड़ता है कि उस एरिया की आ, जो एयर क्वालिटी है वो उस मापदंड में उस मेजरमेंट में फॉल करती है या नहीं करती है जिसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर सेकंड पिक्चर में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की कुछ वैल्यूज दी गई हैं लेवल्स ऑफ हेल्थ कंसर्न दिए गए हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए कितनी वो चिंता कितनी वो ख़तरनाक हो सकती है यहाँ पर वेन द ए इन दिस रेंज एयर क्वालिटी कंडीशन सार जब ए क्यू आई एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होगा वो इस रेंज में होगा जैसे जीरो टू फिफ्टी होगा तो जो एयर क्वालिटी कंडीशन वो क्या मानी जाएंगी गुड तो ग्रीन तो वैसे भी बिल्कुल आपको पता है कि एक सिग्नल माना जाता है शुभ कलर माना जाता है सेकेंड जो यहाँ पर फिफ्टी वन टू हंड्रेड जिसको मॉडरेट मानेंगे मॉडरेट माने मीडियम बोल सकते हो मध्यम कि ठीक है चल जाता है ऐसी एयर क्वालिटी जो 101 हंड्रेड वन टू वन फिफ्टी होगा उसको हम अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स मानेंगे सेंसिटिव ग्रुप्स माने कि ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं 
या जो वृद्ध अवस्था के जो व्यक्ति हैं उनको उनके लिए जो एयर क्वालिटी 101 से 150 होगी वो काफ़ी खराब होगी 151 से अगर 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तो उसको अनहेल्दी बिल्कुल माना जाएगा और 201 से 300 वेरी अनहेल्दी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ उस एयर क्वालिटी कंडीशन को माना जाएगा और थ्री से फाइव तक हेजार्डस हेजार्डस माने खतरनाक उस क्वालिटी एयर क्वालिटी को माना जाएगा और आपको पता होगा या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी थी जनवरी नवंबर फोर्टीन को वो बहुत से इलाकों में तकरीबन सभी इलाकों में हेजार्डस ये 500 मीटर के अराउंड ही या इससे ऊपर भी काफ़ी जगह पर थी तो आप ये देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंसर्न है चिंता है हमें सुलझाने के लिए आगे पढ़ते हैं आपको बताया गया था नीचे यहाँ पर आपको ऐसे ही डायग्राम्स आपको बनाने हैं और अपने नोटबुक में जिसमें आप समस्या फर्स्ट जो यहाँ पर बीच में एक सर्कल खींचेंगे आप जिसमें समस्या आप क्या लिखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचांकांक ले आप लिखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ लिख सकते हो और जैसे आपने समझा भी होगा कि मुझे यह पता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एक के वाई क्या होता है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है सेकंड क्वेश्चन का क्या था कि इस समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है तो आप क्या लिखोगे कि इस समस्या को सुलझाना आपको लिखना है कि आपको पता भी इस समस्या को सुलझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जरूरी है जो कि हमें वायु से हवा से मिलती है और हवा में अगर ये चीज़ें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड अगर इसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की क्वालिटी आपको पता है कमी हो जाएगी थर्ड में आप क्या लिख सकते हो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है तो ये आप आपको नहीं या आपके जो आसपास के जितने व्यक्ति रहने वाले को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है आंसर में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खराब हवा की गुणवत्ता आँखों नाक गले में जलन पैदा कर सकती है सांस की तकलीफ और अस्थमा जैसी बीमारी को बढ़ा सकती है हृदय तंत्र कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो हमारा हार्ट से जुड़ा होता है उसको प्रभावित कर सकती है बैडली इफेक्ट कर सकती है लंबे समय तक प्रदूषित हवा से हवा में सांस लेने से अधिक गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ये कुछ हमें उसकी जो कमियाँ हैं जो एयर क्वालिटी अगर इतनी खराब बदतर होगी तो ये चीज़ें तो आपको आप महसूस भी करते होंगे और ज़्यादा आप, आपको ये झेलनी पड़ेगी जो क्वेश्चन फोर्थ है इसमें फोर्थ क्या क्वेश्चन था कि इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या यह हम बाद में भी इसको सुलझाया जा सकता है तो सिर्फ इसी समस्या को नहीं मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि केवल इस समस्या को ही नहीं समस्या कैसी भी हो उसको जितना जल्दी सुलझाया जा सके वही सब के लिए अच्छा होगा वही सब के लिए अच्छा होता है कि ये समस्या आई भाई उस पर आप काम करो और वो समस्या सुलझ जाए तो वो बहुत सब के लिए अच्छी होगी फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना होगा तो केवल इस समस्या पर जो ये मैं आपको बता रहा हूँ केवल इस समस्या पर ये अप्लाई नहीं होगा ये सभी समस्याओं पर कि सबसे पहले खुद से शुरू करना होगा आपको सबसे पहले खुद शुरू करना होगा जैसे आप पटाखे ना जलाएं जैसे गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने भी और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी आप को ये निर्देश दें कि आप पटाखे ना जलाएं लेकिन बहुत लोग मानते नहीं हैं और आप आपको एयर क्वालिटी आप देख लीजिए और दूसरा आप ईंधन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका कम से कम यूज़ करें आप मान लीजिए एक दो किलोमीटर है तो आप पैदल जा सकते हैं साइकिल का यूज़ कर सकते हैं तो खुद से ही आपको पहले शुरू करना होगा आपको देख के देख कर दूसरे भी व्यक्ति इसमें आपको काफ़ी मदद करेंगे आगे आपसे ये पूछा गया कि इन प्रश्नों के बारे में सोच कर क्या आपको अपनी समस्याओं समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली क्या आप कोई दो ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे तो अगर मैं बताऊं देखिए जो मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो ये प्रचलन में था तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाया आप अपनी वर्कशीट में दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे मैंने इन क्वेश्चनों को पढ़ा और इन क्वेश्चनों के बारे में जाना तो मुझे ये तो पता चल गया कि समस्या के नुकसान का हमें इन प्रश्नों से पता चल सकता है कि जब हम इन ये प्रश्न किसी पूछेंगे या खुद से पूछेंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि समस्या का नुकसान क्या हो सकता है और दूसरा मैंने इनसे ये भी सीखा कि खुद से शुरू करना ही सबसे पहला 
सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी समस्या को सुलझाना है तो आप खुद से शुरू करें कि इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपना क्या पार्ट खेल सकता हूँ तो ये दो चीज़ें मुझे इसे सीखने को मिली आगे इसमें क्या लिखा है समस्या को सही सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्याओं को गहराई से समझें और इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है तो आपने ऊपर देखा ही कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं तो बिल्कुल सही बात की है कि सही सवालों के माध्यम से अगर हमें पता हो कि हमें क्या इसके बारे में पता होना चाहिए क्या हम कर सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं टाइम लग सकता है किसी प्रॉब्लम में लेकिन सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर आप एक और केस स्टडी पढ़ेंगे इसमें क्या है आइए अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं और इसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाएं आपके यहाँ पर केस स्टडी पढ़ते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ेंगे कि और उनका फिर हम राइट टिक मार्क करेंगे क्या इसमें केस स्टडी में मार्केट में स्ट्रॉन्ग विटा नाम के किशोरों के लिए पाउडर मिलता है क्योंकि इसके मुख्य उपभोक्ता मतलब इसको जो यूज करने वाले आठवीं से बारहवीं के छात्र हैं स्ट्रॉन्ग विटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से सिर्फ न बच्चों का को ऊर्जावान महसूस होगा मतलब ये एनर्जेटिक फील करेंगे बल्कि उनकी ऊँचाई भी बढ़ेगी बहुत अच्छी बात है उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग विटा की बोतल पर तीस परसेंट डिस्काउंट देने की भी बात की बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं आगे पढ़ते हैं इसमें देखते हैं क्या होगा बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग विटा खरीदने के लिए राजी हो गए उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होने और ऊँचाई बढ़ने के दावे ठीक ही होंगे लंच ब्रेक के बाद मैं औरों के साथ जब ये सब डिस्कस कर रहा था तो इशरत और अक्षय ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने कह दिया तो वो सच ही होगा बिल्कुल सही पकड़ा इन दोनों बच्चों ने इन्होंने यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में और गहराई से सोचना चाहिए उनके तथ्यों को उनके फैक्ट्स को जानना चाहिए ना कि सिर्फ बोली हुई बात या सुनी हुई बात पर हमें विश्वास करना चाहिए उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया और वो कैसे जानकारी आप ले सकते हैं जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग विटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता मतलब उनकी जो वो बात बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है जानने के लिए आप उनसे कौन कौन सी जानकारी लेंगे तो जैसे फर्स्ट है वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग विटा की बिक्री में के बारे में पता चलेगा कि अगर हमें वो आंकड़े वो बताएं या हमें कहीं से मिल जाएं कि जिससे पता चले कि स्ट्रॉन्ग विटा इस मार्केट में कितने व्यक्ति कितने बच्चे यूज़ करते हैं तो हमें उनसे पता चल जाएगा अगर ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ आ, कुछ फैक्ट्स को सही प्रूव कर रहे हैं सेकेंड है वो आंकड़े जिससे कितने स्टूडेंट्स इन दावों को मानते हैं यह पता चलेगा कि हमें पता चले कि जो ये बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग विटा वाले कि एनर्जेटिक आप ऊर्जावान महसूस करोगे हाइट बढ़ेगी तो उन आंकड़ों के उन स्टूडेंट्स के बारे में अगर हमें कुछ आंकड़े मिल जाए कि इतने बच्चों ने ये प्रोडक्ट लिया और इतने बच्चों को ये ये इसके प्रभाव हुए वो आंकड़े जिससे कि कितने लोग स्ट्रॉन्ग विटा के उपयोग के बाद लंबे हुए यह पता चलेगा तो वो आंकड़े भी अगर हमें पता चल जाए तो सेकेंड क्या है स्ट्रॉन्ग विटा पीने से लंबे होने के दावों को समझने के लिए आप निमन में से क्या नहीं करोगे आपको क्या नहीं करोगे देखिए तो ऊपर वाले तीनों चीज़ें तो आप कर सकते हो इसमें नीचे वाले में आपको क्या नहीं करोगे इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे देखिए आपको ये तो करना पड़ेगा इस दावों को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे देखते हैं थर्ड पढ़ते इस दावे से जुड़े विभिन्न तथा तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में पूछा था इस दाव से दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे बिल्कुल करेंगे हम इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे और इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो हम ये तीनों चीज 
कर सकते हैं और पीच वाली चीज भी छोड़ सकते हैं क्योंकि मानने वा मानने की जो तरीका होता है वो अलग होता है मानने नहीं कि आप नहीं हम उनसे पूछेंगे कि आप इसमें बोल सकते हैं कि आप ये किस बेस पर इन चीज़ों को मानते हो आप क्या आपने खुद से यूज किया क्या आपके बच्चे यूज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप पूछेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है ये तो कम्प्लीट होती है और आपको इस वर्कशीट से पढ़कर पता भी चला होगी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके हम कैसे बच सकते हैं कैसे अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज भी आपको पढ़ने को मिलता है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19 वियर अ मास्क आपको कोविड 19 की जंग में सेफ रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए यू शुड वियर अ मास्क और यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट टू और हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो आपको कैसे लगा कैसा लगा और आप क्या सोचते हो आपके क्या सुझाव हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द नोटिफिकेशन बेल शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड जय हिंद जय भारत मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में